On débute donc l'émission tout en culture. Alors, on est avec Kevin Girard. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Écoute, on va débuter ça en théâtre. Le théâtre des 100 masques annonce déjà son camp théâtral. Oui, en fait, c'est pour souligner la Journée internationale du théâtre qui se déroule ce dimanche. Oui. J'ai pensé vous parler d'un événement, en fait, des camps de théâtre thématiques du théâtre sans masque. Pourquoi j'en parle si tôt? Parce que c'est le moment de réserver, même si ça se passe cet été, euh, les camps de jour, c'est maintenant qu'il faut oui. réserver euh, parce que les places sont toujours limitées. Alors, euh, alors les camps de théâtre, euh, je vous en parle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pour les enfants de 7 à 15 ans. C'est un camp de jour qui se passe au Centre culturel de Chicoutimi, à côté de la bibliothèque mm -hmm. de Chicoutimi. Euh, et c'est euh, donc un camp qui propose aux enfants de se plonger à l'intérieur de l'univers théâtral. On parle de scénographie, euh, ils vont voir les costumes, ils vont voir aussi différentes époques théâtrales. Fait une vraie immersion. Une là, vraie immersion, euh, même que le vendredi, on propose aux enfants euh, un petit spectacle devant parents et, euh, et invités, parents et amis. Euh, cette année, c'est particulier. Alors, le théâtre euh, sans masque propose son camp depuis presque neuf ans. On fait, quelque, on fait ça en grand cette année. Oui. On propose vraiment des époques à, à faire découvrir aux enfants. Alors, euh, le théâtre classique, que les enfants pourront voir, le théâtre No, même le théâtre du mmh. Japon, euh, le théâtre du Moyen-Âge et le théâtre de l'Antiquité, alors que les enfants pourront, euh, pourront essayer cette année. Et euh, la deuxième semaine, on propose aux enfants euh, de parodier, de pasticher des grandes œuvres théâtrales. On parle de Cyrano de Bergerac, euh, Roméo et Juliette, En attendant Godot et euh, même euh, Le malade imaginaire. Alors, les enfants pourront euh, 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 voir ces œuvres-là, même euh, les parodier. Et donc, les semaines, c'est du 4 au 8 juillet et oui. du 11 au 15 juillet, donc les deux premières semaines de juillet. Et euh, le tarif, c'est de 160 par semaine par enfant. Et pour les deux semaines complètes, 260 Donc, on trouve un petit 100 ici. Si on prend les deux semaines, pour information, 418 698 38 95. Donc, une expérience qui vaut la peine pour les jeunes. Exactement. Et comme on disait, c'est des camps qui se complètent, qui se remplissent très rapidement. Donc, on procède dès maintenant pour inscrire les enfants. C'est ouvert. Voilà. On poursuit en cinéma. On parle du projet de l'œil numérique. Euh, donc, des réalisateurs qui doivent faire des films à partir d'appareils de, de type cellulaire, là, tablette. Exactement. Euh... C'est une idée, une association entre la bande Sony Image de Chicoutimi et euh, le Festival Regard sur le court-métrage, oui. on a proposé à trois réalisateurs de euh, créer des œuvres, créer des films à partir d'un téléphone cellulaire. Alors, les moyens sont limités, euh, mais euh, ça peut être très intéressant comme œuvre. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, ce vendredi, c'est de venir rencontrer les réalisateurs, mm -hmm. voir des extraits de, de ce qu'ils ont créé, euh, partager euh, leur expérience avec eux, regarder avec euh, les participants, donc qu'est-ce qu'ils ont vécu à travers ce projet-là. Euh, donc, ce vendredi, c'est au Centre des arts et de la culture, euh, toujours de Chicoutimi, à côté de la bibliothèque. Oui. Ce vendredi, donc, à midi, rencontre avec le premier réalisateur qui est Boran Richard et à 17h pour les deux autres réalisateurs, soit Jean-Philippe Archibald et Samuel Pinel-Roy. Vous allez tout voir à partir de la création jusqu'à la scénarisation et même jusqu'au tournage. C'est intéressant et c'est gratuit. Oui, donc des rencontres très enrichissantes. On parle de quelques musées de la région, en fait, à l'arrivée comme ça de la longue fin de semaine de Pâques. On cherche des activités à faire avec les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on propose sur la scène des musées? Moi, ce que je vous propose, en fait, pour la scène des musées, c'est de revisiter notre histoire. Oui. C'est toujours intéressant de retourner aux racines, de voir qu'est-ce que la région a vécu. Alors, moi, je vous propose trois, régions dans trois, euh, trois musées dans trois arrondissements. Alors, ici à la baie, on connaît très bien le Musée du Fjord qui propose l'exposition « Des racines et des rêves oui. ». Alors, c'est pour redécouvrir la, généal la généalogie du Saguenay. Euh, on peut même parler d'industrialisation, donc comment la région s'est industrialisée. Alors, c'est ce que vous propose le Musée du Fjord. Et, et pour... qui seront ouverts toute la fin de semaine, là, du vendredi au lundi. Exactement, c'est de 13h à 17h. Oui, donc euh, on ne manque pas ça. À Chicoutimi, alors un musée, on connaît la petite Maison Blanche. On oui. oublie souvent qu'il y a un musée à l'intérieur, alors on peut savoir euh, euh, ce qui s'est passé donc, durant le déluge du Saguenay. Et rappelons que cette année, on est en 2016, ça fait 20 ans que le déluge a eu lieu. Alors, peut-être se rappeler les circonstances de cet événement-là mm -hmm. et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a eu un déluge au Saguenay, euh, donc toutes les conditions météorologiques. Il faut en savoir un peu plus euh, au musée de la Petite Maison-Blanche. Du côté de l'arrondissement Chicoutimi. Chicoutimi et à Jonquière. 
euh, il y a des très beaux quartiers à Jonquière. On sait que le quartier Kenogami et Arvida, c'est des très beaux quartiers. Le Centre d'Histoire Sir William Price oui. vous propose des visites euh, patrimoniales des secteurs Kenogami et Arvida. On sait qu'Arvida, on essaie d'avoir euh, l'approbation de l'UNESCO pour avoir un, un quartier dit euh, patrimonial. Euh, alors, si vous voulez voir ces, ces beaux quartiers-là, une petite visite guidée grâce au Centre d'Histoire William Price. Donc, des belles idées de sortie pour la longue fin de semaine. Également, on parle de littérature euh, aujourd'hui. On a plusieurs sorties d'auteurs régionaux à surveiller au mois de mars. Oui, en fait, ils sont déjà sortis. Tous ceux euh, que je vais vous parler sont désormais okay. en librairie. Donc, on peut déjà se les procurer. Exactement. Là. Et on sait que nos auteurs de la région, ils sont prolifiques. <rire> Et on en a beaucoup ici au Saguenay. Alors, je vous en parle euh, sous trois thèmes. On commence en poésie. Mm. Mmh. avec euh, euh, les éditions La Peuplade qui nous propose deux recueils de poésie ce mois-ci. Euh, Anne-Martine Parent nous propose « Je ne suis pas celle que vous croyez » sous le thème de l'enfance. Alors, on propose de revisiter euh, euh, l'enfance. Elle, elle revisite l'enfant qu'elle a été dans, à travers ce recueil de poésie. Alors, les thèmes, c'est la difficulté d'être, la nostalgie de l'enfance et aussi euh, les deuils qui sont nécessaires dans notre vie. Ouais. Un petit recueil de poésie. Euh, du côté encore des éditions de la Peuplade en poésie, il y a Charles Sagalan qui nous propose 73 armoires au costume sous le thème du costume. Alors, on sait qu'un costume, ça peut marquer les époques hein, selon la mode euh, du temps. Mm -hmm. euh, un costume, ça a des singularités, ça a aussi, il y a une odeur à un costume, ça, ça, ça définit une personne. Alors, euh, il y a une complicité entre être et se costumer. C'est ce que vous propose Charles Sagalan <rire> avec son recueil de poésie. Du côté du théâtre, il y a euh, Hervé Bouchard, qu'on connaît très bien pour Numéro 6 et euh, Mayou, qui, a, euh, qui publie donc ce mois-ci « Le faux pas de l'actrice dans sa traîne ». Ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il reprend un de ses personnages de parents et amis sont invités à y assister. Donc, c'est ouais. le personnage de la veuve qui est habillé d'une robe de bois. Et <rire> c'est un peu ironique, alors, ce, ce, ce petit, euh, ce, ce, cette pièce de théâtre. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il dénonce un peu l'actrice qui, qui est prise dans un personnage qu'on souhaite un peu humilier euh, mm -hmm. devant la scène. C'est euh, la pièce que vous propose Hervé Bouchard. Finalement, en jeunesse, il y a deux auteurs qui nous proposent des œuvres pour les tout-petits. Alors, c'est Sylvie Marcou, qu'on connaît oui. très bien, qui est la directrice générale du Salon du livre. Elle publie son troisième opus de sa série « Zach ». Alors, oui. la, le titre, c'est « Charlie », cette fois-ci. C'est aux éditions Dominique et compagnie. C'est dès 8 ans. Alors, euh, il y a, il y a, regardez bien, alors, son village s'appelle le village Saint-Lala, du bout du monde. <rire> 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 Je pense que c'est un village oh, du Saguenay. Oui. <rire> euh, donc, et, et, il y a, a, a l'hiver qui est mouvementé, qui a laissé des traces. On est, on, il, faut, il faut nettoyer ce village-là. Et euh, de, de son côté, alors, il y a un personnage qui s'appelle Charles-Olivier qui vit des difficultés. Alors, on va essayer de, de l'aider à, à ouais. traverser l'épreuve euh, qu'il surmonte. Donc, euh, c'est Charlie de Sylvie Marcoux. Et finalement, euh, il y a le roman « La créature du marais » du côté d'un roman noir. C'est de Mme Stéphanie Gervais. C'est toujours aux éditions Dominique et compagnie dès 8 ans. C'est euh, le personnage d'Olivier et de Magali qui partent en vacances chez leurs grands-parents. Il remarque une note collée sur euh, le, la porte de la chambre qui dit de faire attention au marais, car il y aurait une créature à l'intérieur un peu effrayante. Alors, c'est à découvrir du côté des, des éditions Dominique et compagnie, la créature du marais. Dans notre littérature jeunesse, donc ça nous fait beaucoup d'éléments à surveiller pour les, les prochaines semaines on, sur on la est, scène culturelle. On est effervescents. Oui, 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 oui. Il, y a, il y a une vie, on le sent, on le ressent d'ailleurs. On va en parler encore le reste de oui, l'édition. Oui. On présente d'autres événements importants. On, parle, on présente la 21, 21e édition de, du Festival Jazz et Blues, ah, entre oui. autres. Donc, nous, Kevin, on se revoit dans deux semaines. Exactement. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.